பயிற்சி அஞ்சு புள்ளி ரெண்டில் ஏழாசம் பாருங்கள் மைனஸ் ரெண்டு கமா ஏ மற்றும் ஒன்பது கமா மூணு என்ற புள்ளிகள் வழி செல்லும் நேர்கோட்டின் சாய்வு மைனஸ் ஒன் பை டூ எனில் ஏயின் மதிப்பு காண்க அதாவது ரெண்டு புள்ளியை கொடுத்து சாய்வு கேட்பாங்க ஆனால் அதில் என்ன கொடுத்துட்டோன்னா ரெண்டு புள்ளியில் புள்ளியை வந்து கொஸ்டினாக கொடுத்துட்டு ஆன்சர் கொடுத்துட்டோம் ஓகேவா கொஸ்டினை கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இப்போ ஏயின் மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கான சாய்வு வந்து இதுன்னு ஆன்சர் கொடுத்துட்டோம் அப்போ எம் ஈக்குவல் டு சாய்வுனா எம் எம் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை டூ ஓகேவா அப்போ நமக்கு ஃபார்முலானா எம் ஈக்குவல் டு ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் ரெண்டு கமா ஏ ஒன்பது கமா மூணு எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இப்போ எம் ஒன் எம்மோட ஆன்சர் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஒய் டூவோட வேல்யூ மூணு மைனஸ் ஒய் ஒன்னோட வேல்யூ ஏ பை எக்ஸ் டூவோட வேல்யூ ஒன்பது மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூ மைனஸ் டூ ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு மைனஸுனால ப்ளஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஒன் பை டூ ஈக்குவல் டு மூணு மைனஸ் ஏ பை பதினொன்று வகுத்தலில் இருக்கிற பதினொன்று அந்த சைடு போனால் பெருக்கல் பதினொன்றாயிரம் ஓகேவா மைனஸ் ஒன் பை டூ பெருக்கல் பதினொன்று ஈக்குவல் டு மூணு மைனஸ் ஏ ஓர் பதினொன்று மைனஸ் பதினொன்று பை ரெண்டு ஈக்குவல் டு மூணு மைனஸ் ஏ இப்போ ரெண்டு வகை இருக்குது இந்த ரெண்டை இந்த சைடு அனுப்பிச்சுட்டு மூணையும் ரெண் மூணையும் ஏவையும் ரெண்டால் பெருக்கிட்டு வர வேல்யூ இந்த சைடு அனுப்புறது ஒரு மெத்தடு இன்னொரு வேல்யூ இந்த மூணு இந்த சைடு அனுப்பிச்சுட்டு ஓகேவா மூணு இந்த சைடு அனுப்பிச்சுட்டு இங்கே மைனஸ் மூணாயிரம் குறுக்கு பிற்கல் பண்ணி ஒரு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு மெத்தடு இப்போ ஃபஸ்ட்டு குறுக்கு பிற்கல் பண்ணிக்கலாம் மைனஸ் பதினொன்று பை ரெண்டு ப்ளஸ் மூணு இந்த சைடு வந்தால் மைனஸ் மூணு ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏவா ரன்மோ ஆறு மைனஸ் ஆறா மைனஸ் பதினொன்று பை மைனஸ் ஆறு பை ரெண்டு ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ மைனஸ் பதினோருவா கடன் மறுபடியும் ஆறுரூவா கடன் பதினேழு ரூபா கடன் மைனஸ் பதினேழு பை ரெண்டு ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ மைனஸ்க்கு மைனஸ் கேன்சல் ஏ ஈக்குவல் டு பதினேழு பை ரெண்டு இதுதான் ஆன்சர் இப்படியும் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இது புரிஞ்சிங்க இதை போட்டுங்க இதை புரியாதீங்க இன்னொரு மெத்தட் என்னென்னா மைனஸ் பதினொன்று பை ரெண்டு ஈக்குவல் டு மூணு மைனஸ் ஏவா இந்த ரெண்டு வகுத்தல் இருக்கிறது தான் சரி போனால் பெருக்கல் மூணு மைனஸ் ஏ பெருக்கல் ரெண்டு இந்த ரெண்டு எடுத்து உள்ளே ரெண்டு பக்கமும் பெருக்குங்க மூய் ரெண்டு ஆறு மைனஸ் ரெண்டு ஏ இப்போ பதினொன்று ஆறு இந்த சைடு வந்தால் மைனஸ் ஆறு ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரெண்டு ஏவா ஆக மொத்தம் மைனஸ் பதினேழு ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரெண்டு ஏவா மைனஸ் பதினேழு மைனஸ் ரெண்டு பெருக்கல் இருக்குது இந்த சைடு வந்தால் மைனஸ் ரெண்டு வகுத்தலில் வந்துடும் மைனஸ்க்கு மைனஸ் கேன்சல் பதினேழு பை ரெண்டு இந்த ரெண்டு மெத்தடும் போடணும்னு இல்லை உங்களுக்கு எது புரியுதோ அந்த மெத்தடில் போட்டுங்க இந்த ஸ்டெப் வரைக்கும் காமன் இதுக்கு மேலே நீங்கள் குறுக்கு பெருக்கல் பண்ணி கொண்டு போனாலும் சரி இல்லை வகுத்தலில் இருக்கிறத அந்த சைடை அனுப்பிச்சுட்டு பெருக்கி இந்த மாதிரி கொண்டு வந்தாலும் சரி ரெண்டாம் ஆன்சர் ஒன்று தான் எட்டாவது சம் பாருங்கள் மைனஸ் ரெண்டு கமா ஆறு மற்றும் நாலு கமா எட்டு என்ற புள்ளிகள் வழி செல்லும் நேர்கோடானது எட்டு கமா பன்னெண்டு மற்றும் எக்ஸ் கமா இருபத்தி நாலு என்ற புள்ளிகள் வழி செல்லும் நேர்கோட்டிற்கு செங்குத்து எனில் அதாவது இந்த ரெண்டு புள்ளி வழியாக செல்லும் நேர்கோடானது ஒரு நேர்கோடானது இந்த ரெண்டு புள்ளியாக வலு இந்த ரெண்டு புள்ளி வழியாக செல்லும் நேர்கோட்டிற்கு செங்குத்து எனில் எக்ஸின் மதிப்பு காண்க இந்த மாதிரி செங்குத்து வந்தாலும் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு சாய்வு தான் கண்டுபிடிப்போம் ஓகேவா ஏபியின் சாய்வு அப்படினா மைனஸ் ரெண்டு கமா ஆறு நாலு கமா எட்டு எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ ஏபியின் சாய்வுனா ஃபார்முலா அதே தான் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஒய் டூவோட வேல்யூனா எட்டு மைனஸ் ஆறு பை 
நாலு மைனஸ் ஆல்ரெடி இங்கே ஃபார்முலாவில் ஒரு மைனஸ் வருது மைனஸ் ரெண்டு போடுறதுனால ப்ளஸ் ரெண்டு எட்டில் ஆறு போனால் ரெண்டு பை ஆறு ஓர் ரெண்டு ரெண்டு மூணு ரெண்டு ஆறு ஒன் பை த்ரீ ஓகேவா அதே மாதிரி அடுத்தது என்ன இருக்கு சிடி சியோட வேல்யூனா எட்டு கமா பன்னெண்டு டியோட வேல்யூ எக்ஸ் கமா இருபத்தி நாலு எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ ஓகேவா சிடியோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் சிடியின் சாய்வு அதே ஃபார்முலா தான் ஃபார்முலா எழுத தேவையில்ல எல்லாம் கூட போடுங்க ஏன்னா சம்மில் ஒரு ஃபா ஒரு தடவை ஃபார்முலா எழுதிட்டே போதும் நமக்கு இதை பார்த்து அப்ளை பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஃபார்முலா ஒய் டூவோட வேல்யூனா இருபத்தி நாலு மைனஸ் ஒய் ஒன்னோட வேல்யூ பன்னெண்டு பை எக்ஸ் எக்ஸ் டூவோட வேல்யூ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூ எட்டா இருபத்தி நாலில் பன்னெண்டு போயிடுச்சு அப்படின்னா பன்னெண்டு பை எக்ஸ் மைனஸ் எட்டு இப்போ இது ஒரு சாய்வு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இது ஒரு சாய்வு இப்போ நமக்கு ஏபி சிடி இது ரெண்டும் செங்குத்துன்னு இது பண்ணோம் கொஸ்டினில் என்ன சொல்லியிருக்கான் ரெண்டு புள்ளி என்ற புள்ளிகள் வழி செல்லும் நேர்கோடானது ரெண்டு புள்ளி கொடுத்துட்டு என்ற புள்ளிகள் வழி செல்லும் நேர்கோட்டிற்கு செங்குத்து அதாவது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு புள்ளிக்கு வர ஆன்சர் வந்து இன்னொரு ஆன்சருக்கு வந்து செங்குத்து ஆன்சர் கான்செப்டில் சொல்லணும்னா இதுக்கு இது செங்குத்து அப்படிங்கிறோம் செங்குத்து எனில் எக்ஸின் மதிப்பு அப்போ ரெண்டு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடும் இதுக்கு இது செங்குத்து அப்படின்னா செங்குத்துக்கான ஃபார்முலானா எம் ஒன் பெருக்கல் எம் டூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று ஓகேவா இது ரெண்டு அதாவது உங்களுக்கு இன்னொரு விஷயமும் சொல்லிடுறேன் ரெண்டு புள்ளி அடுத்து ரெண்டு புள்ளி கொடுத்துட்டு ஒன்றுக்கு ஒன்று செங்குத்தா அப்படின்னு கேட்குறானா இதுக்கான சாய்வு கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து இதுக்கான சாய்வு கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டு இதுக்கும் சாய்வு கண்டுபிடிச்சி அது ரெண்டையும் பேருக்குன்னா நமக்கு வேல்யூ மைனஸ் ஒன்று வரணும் அதாவது ரெண்டு ரெண்டு புள்ளிக்கான ஒரு சாய்வு அடுத்த ரெண்டு புள்ளிக்கான ஒரு சாய்வு ரெண்டு ஆன்சரையும் பெருக்கும் போது நமக்கு ஆன்சர் மைனஸ் ஒன்றுன்னு வரணும் அப்போ தான் அது ஒன்றுக்கு ஒன்று செங்குத்துன்னு அர்த்தம் இது வந்து எப்படி செங்குத்தா ஒன்றுக்கு ஒன்று செங்குத்தா என சோதிக்க அப்படின்னு கேட்குறான் ஒன்றுக்கு ஒன்று செங்குத்து ஆகுமா அப்படின்னு கேட்குறானா நம்ம ரெண்டுக்கான சாய்வு கண்டுபிடிச்சி ஒன் ரெண்டு ஆன்சரையும் பேருக்குன்னா நமக்கு வர ஆன்சர் மைனஸ் ஒன்றுன்னு வரணும் ஆனால் அவன் என்ன சொல்லிட்டான் ஒன்றுக்கு ஒன்று செங்குத்து நேர்கோட்டிற்கு செங்குத்து எனில் அவனே கொஸ்டினில் செங்குத்துன்னு கொடுத்துட்டான் அப்போ ஆன்சர் மைனஸ் ஒன்று தான் வருது ரெண்டையும் பேருக்குன்னா ஓகேவா ஆனால் ரெண்டையும் பேருக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு இதில் எக்ஸுங்கிற இதில் நிற்கிதில்ல அந்த புள்ளி கண்டுபிடிக்கணும் அதான் ஆன்சரை கொடுத்து கொஸ்டினை கேட்குற மாதிரி அந்த கான்செப்ட் தான் இப்போ என்ன எம் ஒன்ங்கிறது ஒன் பை த்ரீ ஃபஸ்ட்டு இது கண்டுபிடிச்ச பார்த்திங்களா இந்த ஆன்சர் பேருக்கள் எம் டூங்கிறது பன்னெண்டு பை எக்ஸ் மைனஸ் எட்டு ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று ஓகேவா மூணையும் பன்னெண்டே அடிக்கலாம் ஏன்னா இது ரெண்டுமே பெருக்கல்ல தான் இருக்குது இந்த வேல்யூ இதுவும் பெருக்கல்ல தான் இருக்குது அதனால் வகுத்தலில் இருக்கிறதும் மேலே இருக்கிறதையும் கேன்சல் பண்ணலாம் ஓர் மூணு மூணு நாமும் பன்னெண்டு ஒன்றால் பெருக்கனா அதே வழி தான் நாலு பை எக்ஸ் மைனஸ் எட்டு ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்றா இப்போ இன்னொரு விஷயம் சொல்லிடுறேன் மைனஸ் ஒன்று இந்த சைடு வந்தால் ப்ளஸ் ஒன்று இங்கே ஜீரோ இருக்கும் எக்ஸ் மைனஸ் எட்டு அந்த சைடு அனுப்பிச்சோம்னா ஓகேவா ஜீரோ இருக்கிறப்ப அந்த சைடு அனுப்பக்கூடாது ஏன்னா நீங்கள் அப்படி அனுப்பிச்சிங்க அப்படின்னா ஜீரோ வேலை எது பிடிக்கணும் ஜீரோ ஆயிரும் அதனால் நம்ம அந்த கான்செப்டுக்கே போக வேணாம் அப்படி நீங்கள் மைனஸ் ஒன்றை இந்த சைடு அனுப்பிச்சாலும் இங்கே குறுக்கு பெருக்கள் பண்ணாமல் எக்ஸ் மைனஸ் எட்டு அந்த சைடு போகக்கூடாது அதாவது நாலு மைனஸ் ஒன்று வருது இந்த சைடு நாலு எக்ஸ் மைனஸ் எட்டுன்னு இருக்குது மைனஸ் ஒன்று இந்த சைடு அனுப்பிட்டிங்கன்னா ப்ளஸ் ஒன்று ஓகேவா இப்போ வந்து நாலு பை எக்ஸ் மைனஸ் எட்டு இதோட ப்ளஸ் ஒன்றை கூட்டுங்கும் போது இங்கே குறுக்கு பெருக்கள் பண்ணிவிட்டு தான் இந்த எக்ஸ் மைனஸ் எட்டை இந்த சைடு அனுப்பணும் ஓகேவா குறுக்கு பெருக்கள் பண்ணாமல் நாலு ஒன்றையும் கூட்டினா அஞ்சு எக்ஸ் மைனஸ் எட்டு மைனஸ் எட்டு இந்த சைடு வந்தால் ப்ளஸ் எட்டு எட்டும் 
அஞ்சும் பதிமூணு எக்ஸோட வேல்யூ பதிமூணு அப்படின்னு தப்பாக மட்டும் போட்டுறாதீங்க அதாவது இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா ஆல்ரெடி ஒன்று வகுத்தல்ல இருக்குது பின்னத்தில் இருக்குன்னா அதை கூட்டு நம்ம ஒரு நம்பர் சேர்த்தவோ கழிக்கவோ பண்ணுறோம் அப்படின்னா குறுக்கு பேர்கள் பண்ணாமல் இந்த வகுத்தலில் இருக்கிறது அந்த சைடு போகக்கூடாது கான்செப்ட் நல்லா புரிஞ்சுங்க ஆனால் அந்த சைடு நம்பர் இருக்க இது பின்னத்தில் தான் இருக்குது ஓகேவா கூட வந்து ஒரு நம்பர் இல்லை இருந்தால் தான் குறுக்கு பேர்கள் பண்ணோம் இல்லாதனால நான் அப்படியே அனுப்பிச்சிட்றேன் எக்ஸ் மைனஸ் எட்டு வகுத்தலில் இருக்கிறது இந்த சைடு போனால் பேர்கள் ஓகேவா மைனஸ் ஒன்று எடுத்து அந்தாண்ட பெருக்குங்க மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் எட்டு மைனஸ் எக்ஸு ப்ளஸ் எட்டு இந்த அளவு தான் மைனஸ் எட்டா எட்டு ரூபா கடன் நாலு ரூபா உங்கள் கிட்ட இருக்கு கொடுத்துட்டிங்கன்னா இன்னும் நாலு ரூபா கடனில் இருக்கும் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்சிக்கிறது மைனஸ் எக்ஸுக்கு தான் நமக்கு எக்ஸோட வேல்யூ தான் வேணும் மைனஸ்க்கு மைனஸ் கேன்சல் பண்ணிடுங்க எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நாலு 